엄청난 컨텐츠의 확장의 도구로 사용하실 수 있으실 겁니다. 이 부분 때문에 다른 유튜브 요약 툴보다 트로우.ai를 소개해드리는 이유입니다. 안녕하세요 평범한 사회과입니다 지난번 채 GPT로 정말 돈을 벌수 있나 라는 영상을 시작으로 채 GPT로 수익화하기 위한 방법에 대해 컨텐츠를 제작해보고 있습니다 채 GPT로 요약하는 유튜브 영상 아직도 돈 내고 사용 중이십니까? 그렇다면 이 영상 꼭 보시기 바랍니다 무료로 유튜브 영상을 요약하며 영상의 장면까지 스탬프로 제공해줍니다 저는 개인적으로 채 GPT로 활용하는 방법 중 요약이 정말 좋은 업무 기능이라고 생각합니다 제가 이미 한번 다뤘던 것중 PDF 파일을 읽고 분석하여 이를 기반으로 채법 기능을 가능하게 했던 채 PDF가 있고 따로 소개는 하지 않았지만 유튜브 영상을 타임 테이블별로 요약하고 분석해주는 AT 파이딩이 있습니다. 채 GPT에 관심 있으신 분들이라면 한 번쯤은 들어보시고 실제로 사용해보신 분들도 계실 겁니다. 오늘은 AT 파이처럼 유튜브 영상을 요약해주는 서비스를 하나 소개해드릴까 합니다. 바로 throw.ai입니다. 우선 AT 파이의 메인 화면입니다. 채 GPT로 유튜브 영상을 요약한다고 소개하고 있습니다. 실로 놀라운 기능이 아닐 수 없는데요. 아쉬운 점이 있습니다. 제 채널의 가장 최근 영상입니다. 이 영상의 요약을 진행하겠습니다. 보이십니까? 프리플랜으로 30K, 즉 3만 뷰가 넘지 않는 영상의 요약은 진행이 불가능합니다. 제 영상의 조회수는 3만 회가 넘지 않기 때문에 AT5의 기능을 사용할 수가 없는 것이죠. 국립중앙과학관 채널에서 게시한 채찌피트 관련 영상은 조회수가 6.6만 회입니다. 이 영상을 AT5로 요약해 보겠습니다. 우측을 보시면 타임스탬프별로 요약이 된걸 보실 수 있습니다. 분명 편리한 기능은 맞지만 제약이 걸려 있습니다. 작은 오류 정도면 이를 감안하고 사용할 수 있겠으나 조회수라는 제약 때문에 아예 불가능한 것이죠. 오늘 소개해드리기로 한 throw.ai를 보여드리도록 하겠습니다. throw.ai의 메인 화면입니다. 간단한 가입을 진행하시면 홈 대시보드가 나옵니다. 좌측 4개의 메뉴 중샵 버튼을 눌러주세요. 우측 상단에 있는 Create New 버튼을 누르시고 비디오 프롬 유튜브를 클릭해줍니다. URL에 요약을 원하는 유튜브 영상에 주소를 넣어줍니다. AT 파이로 진행하지 못했던 제 영상의 URL을 넣어보겠습니다. 약 1, 2분 정도의 시간이 지나면 요약이 완료됩니다. 어떠십니까? AT 파이와 다르게 조회수나 다른 제약 없이 요약을 해줍니다. 또한 타임 스테이프별로 정리가 되어 있으며 각 타임에 해당하는 이미지가 첨부됩니다. 이미지 내 좌측 상단 타임라인을 누르시면 영상도 재생이 됩니다. 제 영상 말고 국립중앙과학관에 영상도 요약을 해보겠습니다. 역시 알맞게 요약을 해줍니다. 제약이 있는 AT5보다는 throw.ai의 효용도가 더 높고 사용하기 쉽다고 판단이 됩니다. 여러분도 꼭 한번 사용해보셨으면 좋겠습니다. 여기서 영상은 끝나지 않습니다. 제가 throw.ai를 계속해서 직접 사용해보며 알게 된 것과 간단한 팁 하나를 마지막으로 소개하겠습니다. 제 채널의 다른 영상을 하나 더 요약해보겠습니다. 요약된 내용 중 최취, PT가 보이십니까? 위에서 말씀드린 국립중앙과학관의 영상 요약본 중 채찍 PT가 보이십니까? 네 맞습니다. 철저히 음성을 기반으로 하여 이를 요약하는 것으로 보여집니다. 사실 전체적인 요약본 내용을 이해하는 데에 있어 큰 어려움은 없으나 저는 왜 이렇게 되는지를 생각해봤습니다. 제 채널의 가장 최근 영상의 요약본에서는 저런 오타가 없었는데 이 영상과 에이전트 GPT 영상 썸네일을 보시면 어떤 차이가 있는지 아시겠습니까? 네 맞습니다. 바로 자막의 유무입니다. 이는 시청자가 임의로 눌러 설정하는 자막이 아니라 채널의 운영자가 직접 자막을 넣었어야 오타가 없이 깔끔하게 요약이 되는 것 같았습니다. 그 구분법도 알아냈습니다. 이렇게 요약본 추출을 위해 URL을 입력했을 때 캡션 부분을 한번 봐주세요. 코리안과 코리안 오토 제네레이티드가 있는데요. 일반 코리안으로 설정할 수 있으면 이는 오타나 오류 없이 요약본 생성이 가능하다는 것이며 이런 식으로 코리안 오토 제네레이티드 항목만 있으면 유튜브에서 자체 생성된 자막이 보여지게 되어 약간의 오타나 오류가 있을 수 있습니다. 뭐 대단한 것은 아니지만 추후 사용하실 때 참고하시면 좋을 것 같아 알려드리게 되었습니다. 이를 짐작으로 앞으로 유튜브 콘텐츠 만드시는 분들은 영상에 자막이 있더라도 꼭 유튜브 스튜디오에 자막을 넣는 것을 추천드립니다. 사용하다 보니 영상의 길이에 상관없이 추출 시간만 조금 길어질 뿐 모두 요약이 가능했으며 다른 제약 또한 없었습니다. 여기서 조금만 생각하면 어떻게 콘텐츠를 재생산할 수 있을지 감이 오실 겁니다. 제가 다 이야기 드리면 이 서비스의 가치가 떨어질 것 같아 각자 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 엄청난 컨텐츠의 확장의 도구로 사용하실 수 있으실 겁니다. 이 부분 때문에 다른 유튜브 요약 툴보다 throw.ai를 소개해드리는 이유입니다. 여러분도 한 번쯤은 throw.ai를 직접 사용해보시길 바랍니다. 하루가 멀다하고 무언가 공개되고 혁신이 발견되고 하는 빈도가 잦아졌습니다. AI가 대세가 된 지금 저희도 이에 발맞춰 빠르게 움직여야 합니다. 지금은 이전의 툴들을 학습하기보다 앞으로 나올 AI가 적용된 툴들을 학습하는데 많은 시간을 할애해야 하는 시대입니다. 앞으로도 가장 빠르게 우리의 생활을 향상시켜줄 도구에 대해 전달드리도록 하겠습니다. 앞으로 제 채널에서 어떻게 채 GPT를 마케팅의 도구로 사용할 수 있는지에 대해 더 다양하게 다뤄볼 예정이니 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 이상 평범한 사회과였습니다.